இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது போட்டோ கெமிக்கல் பேஸ் ஆஃப் லைட் ரியாக்ஷன் இன் போட்டோ சிந்தசிஸ் இன் பிளான் பிசியாலஜி போட்டோ கெமிக்கல் பேஸ் ஆஃப் லைட் ரியாக்ஷன் இப்போ லைட்டால என்னென்ன சேஞ்சஸ் பிளான்ட்ல நடக்குது லைட் ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது ஏன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ்ல ரெண்டு ரியாக்ஷன் இருக்கு லைட் அண்ட் டார்க் ரியாக்ஷன் ஸோ இது நம்ம மெயினாக வந்து லைட் படுறதுனால என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்து நடக்குது அது கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் தான் ஏன்னா சோலார் எனர்ஜி அதாவது சன் லைட் இஸ் கன்வெர்ட் ஆட் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்ட் டு கெமிக்கல் எனர்ஜி ஓகே இவ கார்போஹைட்ரேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க சோலார் எனர்ஜி வச்சு கெமிக்கல் எனர்ஜியா ஃபார்ம் ஆகுறதுனால இங்க என்னென்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படுதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஃபேஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகுது ஒரு ஃபேஸ்ல இருந்து அதாவது ஒரு இதுல இருந்து இன்னொரு இதுக்கு இப்ப வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் இங்க வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல எலக்ட்ரான்ஸ் வருது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணுது யாருன்னு கேப்சர் பண்ணுறாங்க அதாவது பிளாஸ்டோசாயின் சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் சைட்டோக்ரோம் எஃப் அந்த பிளாஸ்டோசயானின் ஃபெரடாக்சின் இவங்க எல்லாரையுமே வந்து மூலமாக தான் அந்த எலக்ட்ரான் பாஸ் ஆகுது அதனால இவங்களை நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் கேரியர் ஸோ எலக்ட்ரானை கேரி பண்ணுற இந்த இதுக்கு இந்த சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் எல்லாத்தையும் நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் எதனா எதுக்காக கேரி பண்றாங்க ஒவ்வொரு இதுல இருந்து ஒவ்வொரு இதுக்கு பாஸ் ஆகும் போது எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அந்த எனர்ஜி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏடிபி அடினோசின் ட்ரைபாஸ்வேட் அண்ட் என்ஏடிபி பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் ஹெச் பிளஸ் இது ரெண்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இது என்னன்னு சொல்றோம் அசிமலேட்ரி பவர் இப்போ அது மட்டும் இல்லாம இப்போ லைட் பட்ட உடனே என்ன நடக்குது ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் நடக்குது ஸோ வாட்டர் வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது ஹெச் டூ ஓ வந்து ஸ்பிளிட் ஆகுது எப்படி ஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகுது ஸோ இது நம்மளுக்கு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக முன்னாடி டூ போட்டால் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகும்போது ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது எவால் ஆகுது வெளியில் போகுது அப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும்போது சில எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த வாட்டர்ல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஜெனரேட் ஆகுதுன்னா ஜெனரேட்னா ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது அந்த வாட்டர் மொலிக்கியூல் ஸ்பிளிட் ஆகும் போது சில எலக்ட்ரான்ஸ் வருது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுதுன்னா லைட் மூலமா ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா லைட் மூலமா ஏற்கனவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ ரீப்ளேஸ் பண்ணுது இப்போ இந்த இதில் என்னென்னா எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போய் பாஸ் ஆகும் போது எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது ஓகேவா அப்புறமா இந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் மொலிக்கியூல்ஸ்ல இருந்தும் எனர்ஜி வந்து ஜெனரேட் ஆகுது சாரி எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது லைட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வச்சிருக்க எலக்ட்ரான்ஸை ரீப்ளேஸ் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபோட்டோலைசிஸ் ஆஃப் வாட்டர்னா இப்போ இதுதான் வாட்டர் ஓகே இதுதான் வாட்டர் மாலிக்யூல் இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல்ல வந்து லைட் பட்டுச்சுன்னாவே என்னவா மாறுது வாட்டர்ல இருந்து ஆக்சிஜன் வந்து வெளியில போகுதா பிளஸ் இதுல இருந்து இப்ப வந்து இது வந்து டூ டூ அதாவது டூ ஹைட்ரஜன் இன்டு டூன்னா ஃபோர் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் இருக்கு ஆக்சிஜன் கரெக்ட் ஆயிட்டு அது வெளியில போயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு மொத்த நாலு ப்ரோட்டான்ஸ் அதாவது ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் இதுல வேலை செய்ய போகுது ஓகேவா வேலை செய்ய போகுது இப்போ வாட்டரோட அதாவது இந்த வாட்டர் ஸ்பிளிட் ஆகிறதுக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும் போது ஆக்சிஜன் வெளியில போகுது அப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ஆக்சிஜன் எவால்விங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸும் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ பாருங்க the process of photolysis is associated with oxygen evolving complex or water splitting complex in pigment system 2 and is catalyzed by the presence of manganese and chlorine so photolysis na photo na light lysis na splitting so in the photolysis of water vandu yaroda association la irukanga oxygen evolving complex so காம்ப்ளெக்ஸ் இல்லைன்னா வாட்டர் ஸ்பிளிட்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் இது எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்மன் சிஸ்டம் ஒன் சாரி 
பிக்மென்ட் சிஸ்டம் டூ ஒன்னு சொல்லக்கூடாது பிக்மென்ட் சிஸ்டம் டூல தான் நடக்குது இல்ல போட்டோ சிஸ்டம் டூல தான் இந்த ஸ்பிளிட்டிங் ஆஃப் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் நடக்குது அதை இங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்படி ஸ்பிளிட் ஆகும் போது இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து யாரோட ஹெல்ப்போடு ஸ்பிளிட் ஆகுது மேங்கனீஸ் அண்ட் குளோரின் ஹெல்ப்பால் நடக்குது இப்போ இந்த பிக்மென்ட் சிஸ்டம் டூ வந்து ஆக்டிவாக இருக்கு ஏன் ஆக்டிவ் ஆகுது லைட்டை ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஸோ லைட்டை ரிசீவ் பண்ணுறதுனால வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுது ஓஹெச் அதாவது இப்போ இதுதான் ஹெச் டூ ஓ ஓகே இதில் லைட் பட்டுடுச்சு லைட் பட்ட உடனே ஓஹெச் பிளஸ் ஹெச்சா பிரியுது இப்போ ரெண்டு ஹெச் வந்துச்சு ஓ வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் பிரியுது இப்போ இந்த ஓஹெச் அயான் திரும்பவும் வாட்டரை இப்போ இந்த இது வந்து ரிவர்சபிள் கூட சொல்லலாம் இந்த ஓஹெச்சும் ஹைட்ரஜனும் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சுன்னா நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் திரும்ப வாட்டர் கிடைக்கும் ஸோ ஆனால் அகெயின் கிடைச்சும் ஆனால் ரிலீஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ இதில் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ பிக்மென்ட் சிஸ்டம் டூ இஸ் ஆக்டிவ் இட் ரிசீவ்ஸ் லைட் ஸோ ஏன் ஆக்டிவாக இருக்குன்னா லைட் ரிசீவ் ஆனதுனால ஆக்டிவாக இருக்கு ஸோ வாட்டர் மாலிக்கும் இங்கே ஸ்பிளிட் ஆயாச்சு ஓஹெச்சாவும் ஹெச்சாவும் ஆனால் திரும்பவும் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் யுனைட் ஆகிட்டாங்கன்னா ஓஹெச்சும் ஹெச்சும் யுனைட் ஆகிட்டாங்கன்னா திரும்பவும் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ வாட்டர் மாலிக்கியூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அகெயின் அண்ட் ரிலீசஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அது எப்படின்றது இங்கே பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஃபோர் ஹெச் டூ அதாவது நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறது என்ன இங்கே பாருங்கள் ஓகே ம் ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ ஓகே ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ வளர்ந்து ஃபோர் ப்ரோட்டான் அண்ட் ஃபோர் ஓஹெச் மூ கிடைக்குது நம்மளுக்கு ஃபோர் ப்ரோ ஹெச்சும் ஃபோர் ஓஹெச்சும் கிடைக்குது இப்போ இந்த ஃபோர் ஹெச்சும் ஃபோர் ஓஹெச் டூ ஓ சாரி ஃபோர் ஓஹெச்சும் அதாவது இந்த நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது வந்து ஃபோர் ஹெச் டூவில் இருந்து ஃபோர் ஹெச்சும் ஃபோர் ஓஹெச் கிடைக்குது இப்போ நம்ம இந்த ஃபோர் ஓஹெச்சை மட்டும் எடுத்துக்கலாமா இப்போ இந்த ஃபோர் ஓஹெச்சில் இருந்து ஏன்னா இதில் நாலு இருக்கு இல்லையா நாலு ஹைட்ரஜ் அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இது ஒரு ஓ இது ஒரு ஓஹெச் இது ஒரு ஓஹெச் இதுவும் ஒரு ஓஹெச் ஸோ இதில் இருந்து திரும்பவும் இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் இது ஒரு ஓஹெச் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுதா அப்புறம் ஓகே இது ஒரு வாட்டர் ஃபார்ம் பண்ணுதா இது ஒரு வாட்டர் ஃபார்ம் அப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபார்ம் ஆச்சா அப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஓவும் சேர்த்து ஒரு ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் அப்போ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும்போது எது ரிலீஸ் ஆகுது எலக்ட்ரான் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் நம்ம இங்கே போடுறோம் பாருங்கள் இதில் இருந்து அதாவது இந்த டூ ஹெச் டூ ஓ வாட்டரில் இருந்து நம்மளுக்கு நாலு ப்ரோ தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் கிடைக்குதா ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் எவால்வ் ஆகுது ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைக்குது இதை தான் அவங்க இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இந்த இதில் அதாவது ஓஹெச் அயான்ஸு திரும்பவும் யுனைட் பண்ணி வாட்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது ஆக்சிஜனும் எலக்ட்ரான்ஸும் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நாம் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் ஆஃப் குளோரோப்ளாஸ்டை பார்க்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயின் இன் ஈச் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் இன்வால்ஸ் ஃபோர் காம்ப்ளெக்ஸ் மொத்தம் நாலு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கு கோட் காம்ப்ளெக்ஸ் சிசின்னு சொல்லுவாங்க லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ் எல்ஹெச்சி எல்ஹெச்சி சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் டூ எஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஏடிபிஏஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் கப்ளிங் ஃபேக்டர் காம் ஃபேக்டர் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து கோர் காம்ப்ளெக்ஸ் கோர் காம்ப்ளெக்ஸ் சிசி இந்த கோர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு விதமாக இருக்கு ஸோ கோர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் வந்து பிஎஸ் ஒன் ரியாக்ஷன் சென்டர் பி செவன் ஹண்ட்ரட்லேயும் இருக்கு சிசி டூ வந்து பிஎஸ் டூ ரியாக்ஷன் சென்டர் பி சிக்ஸ் சிக்ஸ் எயிட்டிலேயும் இருக்கு ஸோ அந்த கோர் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து ரெண்டுத்துலேயுமே இருக்கு இங்கேயும் இருக்கு பிஎஸ் ஒன்லேயும் இருக்கு பிஎஸ் டூலேயும் இருக்கு அது எப்படி சொல்றோம் பிஎஸ் ஒன்ல இருந்ததுன்னா சிசி ஒன் ஆகவும் பிஎஸ் டூல இருந்ததுன்னா சிசி 
டூவாகவும் சொல்றோம் அப்புறம் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ் இது எல்ஹெச்சின்னு சொல்லுவோம் ஸோ லைட்டை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஸோ லைட்டை கேப்சர் பண்ணி அதில் இருந்து வந்து ஃபுட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுதான் ஹார்வெஸ்டிங் இதுலேயும் ரெண்டு டைப் இருக்கு எல்ஹெச்சி ஒன் இன் பி எஸ் ஒன் அண்ட் எல்ஹெச்சி டூ இன் பி எஸ் டூ ஸோ இங்கே வந்து இதில் பி எஸ் ஒனில் இருக்கிறத நம்ம எல்ஹெச்சி ஒன்னு சொல்கிறோம் பி எஸ் டூவில் இருக்கிறது எல்ஹெச்சி டூ சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் எஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் so it is a non pigmented protein complex connecting ps1 and ps2 ipo idu vandu cytochrome idu da and cytochrome b6 f complex idu da ps1 ayum idu ps1 ayum ps2 ay rendithiyum connect pandra oru complex a irukiradhu yaaru cytochrome b f sorry b6 and f appo idhula enna enna irukku nu paarenga பிளாஸ்டோகுயின் பி கியூ பிளாஸ்டோசாயினின் பி சி ஆர் இன்டர்மீடியட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிங் ஆஸ் அ மொபைல் ஆர் அ ஷட்டில் எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இப்போ இங்க பாருங்க இங்க வந்து பிளாஸ்டோகுயின் இது பிளாஸ்டோசாயின் இது ஒரு ஷட்டில் மாதிரி இருக்கா யாருக்கு நடுவுல மொபைல் அதாவது எதை கேரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷட்டில்ஸ் மாதிரி எதை கேரி பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரானை கேரி பண்ணுறதுக்கு ஷட்டில் மாதிரி இருக்குது ஷட்டிலோ மொபைலோ ஏதோ ஒன்று அந்த கேரியர்ஸை கேரி பண்ணுறதுனால தான் அந்த கேரி பண்ணுறது வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் செயினாக ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக்யூ ஆக்ட் ஆஸ் அ ஷட்டில் பிட்வீன் பிஎஸ் டூ அண்ட் சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் டூ எஃப் இப்போது இந்த பிக்யூ வந்து இது வந்து பிஎஸ் ஒன் இது சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ் இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் ஷட்டிலாக இருக்கிறது யாருன்னா இந்த பிளாஸ்டோ குயின் சைட் பிளாஸ்டோ குயின் பி சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பிளாஸ்டோ குயின் வந்து பிஎஸ் டூக்கும் சைட்டோக்ரோம் பி பி சிக்ஸ்ல இருந்து எஃபுக்கு நடுவில் இருக்கு ஒரு மொபைல் ஷட்டில் அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாஸ்டோ சாயனின்ல இருந்து தட் இஸ் பிளாஸ்டோ குயினான் குயினான் அந்த சைட்டோக்ரோம் பி சிக்ஸ்ல இருந்து பிளாஸ்டோசாயின் கனெக்ட் ஆகுது ஸோ பிளாஸ்டோசாயின் இது வந்து பிளாஸ்டோசாயின் அதுக்கு அடுத்து யார் இருக்காங்க பிளாஸ்டோசாயின்ல இருந்து பி எஸ் ஒன் பிக்மன் சிஸ்டம் ஒன் அதோட கனெக்ட் ஆகுது ஸோ சைட்டோக்ரோம் பி சி பி சிக்ஸ் எஃப் அண்ட் பி எஸ் ஒன் காம்ப்ளெக்ஸ் அதோட கனெக்ஷன்ல இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஏடிபிஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆர் கப்ளிங் ஃபேக்டர் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு அதாவது இந்த ஏடிபிஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸோ இல்லை கப்ளிங் ஃபேக்டர் அது எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னா சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த தேலக்காய்ட் மெம்பரைன் இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு தேலக்காய்ட் மெம்பரைன்னா இந்த தேலக்காய்ட் மெம்பரைனோட ஓரத்தில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறது தான் இந்த ஏடிபிஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிஎஃப் ஒன் அண்ட் சிஎஃப் ஜீரோ ஃபேக்டர்ஸ் அதாவது கப்ளிங் ஃபேக்டர்னு சொல்லலாம் கப்ளிங் ஃபேக்டர் ஒன் அண்ட் கப்ளிங் ஃபேக்டர் ஜீரோவால மேடப்பா இருக்கிறது தான் இந்த கப்ளிங் ஃபேக்டர் ஆர் ஏடிபிஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸஸ் வந்து எனர்ஜியை வந்து அதாவது யூட்டிலைசஸ்னா யூசஸ் த எனர்ஜி ஃப்ரம் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் செயின் இடிசி வரும்போது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏன்னா அசம்லேட்ரி பவர் இங்கே என்ன ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபி ஹெச் டூ ஸோ அந்த இதில் இருந்து அந்த எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது கிடைக்கிற எனர்ஜியை இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் யூட்டிலைஸ் பண்ணுது எதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணுது ஏடிபி அடினோசின் டை பாஸ்பேட் டை நியூக்ளியோடைட் பாஸ்பேட்டையும் இன்னார்கானிக் பாஸ்பேட்டையும் ஒன்றா சேர்ந்து நம்மளுக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஏடிபி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஏடிபி வந்து இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நான் சைக்கிளிக் சைக்கிளிக்னா ரெண்டு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் நம்ம அது கிளாஸ் எடுக்கும்போது கிளியராக சொல்கிறேன் ஓகே சைக்கிளிக் நான் சைக்கிளிக் எடுக்கும்போது இது உங்கள் உங்களோட புக் டயக்ராம் ஸோ இப்போ இது வந்து பிக்மன் சிஸ்டம் ஒன்று பிக்மன் சிஸ்டம் டூ சைட்டோக்ரோம் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் வந்து ஒரு கனெக்ஷனாக இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்ஏடிபி ரிடக்டேஸ் அப்புறமா இந்த சைடில் இந்த கேல்வின் சைக்கிள் ஏடிபி சிந்தசேஸ் இந்த தேலக்காய்ட் மெம்பரைன்னு சொன்னேன் இல்லையா தேலக்காய்ட் மெம்பரைனோட சர்ஃபேஸ் இதில் தான் இந்த ஏடிபி சிந்தடேஸ் அதாவது ஏடிபிஎஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அதெல்லாம் இதில் போட்டிருக்காங்க இது உங்கள் புக் டயக்ராம் 
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்